最想，泪断千年情多长，有多痛，我无自想，忘了你。谁去笑了了痴情郎？这红尘的战场，千军万马有谁能称王？我尽管是一杆枪，我明月。这套盔甲很好看，为什么不穿了？配不上这套盔甲。今天不把药给我，什么事情都做得出来，懂吗？然而这药对病症本身并无疗效，而且用药次数多了，非但救不了这个女孩的命，反而会加重她的病情。甜蜜一直在骗你。甜蜜，轻易许下的诺言，往往只是一种自信的炫耀。给等待承诺的人留下的只有伤害。这个盒子代表父亲给我的承诺，可他没有兑现，永远没有可能再兑现。你走吧，楚军的号角已经吹响。你是一个优秀的军人，有自己的使命。何况，你已经为我浪费了太多时间。心脉已稳，但还没有脱离危险。英布，这个女孩是谁？她是长平君的女儿。嗯他寒毒清体过身，原本用党参配以黄芪熬汤排毒去寒的方法难以见效。可如果血亲之人的血为药引，就能让药性得以牵引入脉，激发出数倍的药效，再配以三七固本定痛，应该能救下他的性命。一直以来，我都以为自己在救他，可我却差点要了他的命。之前所做的一切都徒劳无功。若不是你四处替他奔走，就不会遇到甜蜜，不会卷进农家的乱局之中，不会遇到我们，当然也不会有现在的转机。你所付出的努力绝非徒劳。而是他在这病痛的煎熬中，唯一能够放心依靠的支柱。他
的生存意志很强，胜过许多大人。我相信，他会好起来的。谁能想到，在国破家亡之后，他们姐妹俩竟然会以这样的方式重聚？若非季布和英布老弟皆是执着之人，咱们今日也不能将这许多机缘巧合凑在一起，成功挽回一条年轻的生命。他们两个多年来虽形同陌路，但心里却始终对楚国、对昌平君忠心耿耿。正因如此，最终才殊途同归。好了。小丫头的病情既然稳定了，那我就先走一步。朱藤竹，请留步。嗯，有一件重要的东西，希望您能看一眼。时过境迁，这个盒子终于还是回到了我身边。嗯。家父曾经郑重地告诉我，这个盒子里封藏的秘密事关重大，只能交付给青龙计划的正统继承人，唯有他们能解开其中秘密。朱堂主，<笑>不是我，但我知道这盒子该交到谁手上。朱堂主，有话直说吧。盛奇老弟，多年来我为你掩护身份，静待时机来临。而如今，你终于查清当年真相，顺利回归农家。哎，等等，我我我脑子拐不过来了。这么说。这上面详尽地记载着大量的地下通道，面积覆盖了秦国的各个郡县。醉梦楼向南十里处的这条密道，通往大泽山。田虎虽然占了先机，但现在我们反倒可以后发先至。嗯，事不宜迟，你们即刻启程吧。我和刘季老弟整顿人手，随后就到。答应过的事，可不要忘记，一定办到。便衣姑娘。这应该是留给你的
，我本不希望涟漪被往事折磨痛苦，可如今。对不起，把你带回到那段最不想记起的回忆。在那段最不想记起的回忆里，一直有一片空白，而这封信让它变完整了。是关于君上的。父亲从来都没有忘记过对我的承诺，只是我一直不明白，一直因此而恨他。恨了他那么多年，你恨他吗？我从来没有觉得。我能感受到的，只有最深的思念。这是你送给我最珍贵的礼物。嗯。林一，辛苦你了。我本以为这世上只剩下我一个人了。怎么不见英布？他刚才来过，随后不声不响的走了，不知去了哪里。这是告别吗？我觉得不是。莲依呢？他提醒了我真正应该做的事。哦。在他身边，守护着过去，只是一种逃避。身为军人，去战斗，为他和更多的人争取未来，才是真正的守护。这算是一个新的承诺这么多年了，那一剑毁桥的仇恨始终印刻在我脑海。当时将我推进深渊的人是你，如今伸手将我拉上来的人也是你。坚持过比死亡更痛苦的忍耐。
才等到了希望的重生。这句话，是我一直欠你的。谢谢。将军，他，我知道你，你是秦将。我虽是秦将，但也是楚人。这一次，我选择与你们并肩而战。说来话长，他如今是我们的盟友。英布将军，看来你已经准备好了。雷暴军团英布归队，银虎军团季布归队。愿尊相氏一族，五福号令，冲锋陷阵。走，为了楚国。你带着项氏一族的虎符，去召集散落在各地的楚国旧部，告诉所有的将军、所有的士兵，他们的统帅，楚国最强的项氏一族已经回来了。想要成就霸王之业，你需要找到四个重要的人。这四个人就是传承兵道的风、林、火、山石头给我。以烈山堂的实力，大小姐确实有这个资格。这个理由，人家可不会接受。哪有你说话的份儿
请搜索“天行九歌”进行观看哦。